Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir video ile beraberiz. Bu defa sizlerle farklı bir şey yapacağız. Güneş enerjisi ile çalışan elektrikli soba yapmayı düşünüyorum. Bu aralar malumunuz kış aylarındayız. Elektrik de oldukça pahalandı. En ucuza nasıl ısınırız veya ucuza nasıl ısınırız, bedavaya nasıl ısınırız gibi kafanızda birçok soru var. Benim de var haliyle. E, ucuza ısınmanın yolu güneşten geçiyor ve biz de güneş enerjisiyle beraber güneş enerjisiyle çalışan bir soba yapacağız. Arkadaşlar ilk olarak ihtiyacınız olan malzeme ile başlamak istiyorum. Rezistans teline ihtiyacınız var. E, bu teli ben gitti gidiyordan aldım. E, 20 metre istemiştim sağ olsun satıcı 30 metre göndermiş 10 metre fazlamız var. Teşekkür ediyorum kendisine buradan sizin aracılığıyla inşallah izler bu videoyu. Arkadaşlar e, aklımdayken şunu da söyleyeyim. Şurada tel kalınlığı tel çapı 0.20 mm diyor. Yani 0.2 mm'lik bir tel kullandım. E, bunun daha öncesini bulamadım. 0.1 mm'sini bulursanız daha iyi olur. E, bu sistemi 300 wattlık inverterımızla çalıştıracağız. E, 300 wattlık bir sistem yapmayı düşünüyorum. Belki 260 watt civarında da çalıştırabilirim. Çünkü tel boyunu uzun tutmak istiyorum. Aslında 12 voltla çalışan da yapılır ama ben e, aküye çok fazla yüklenmemek için inverter üzerinden bu sistemi çalıştırmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, yani akü deşarj olduğunda kapanması için böyle bir düzenek yapacağım. Tabi 12 voltla yapılanlarda da düzenek değiştirilebilir. Ama ben elimdeki malzemelerle en basitinden güneş enerjisiyle çalışan bir soba yapmayı düşünüyorum. Şimdi e, bununla ilgili hesaplamalara geçmek istiyorum. Videomu durduracağım ve sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bir sonraki aşamadayız. Şu anda bilgisayarımın ekranını görüyorsunuz ve bir tablo var. E, direnç telinin 1 metrede ne kadar direnç, e, direnç teli diyorum. Rezistans telinin 1 metrede ne kadarlık direnç gösterdiğini bilmeniz gerekiyor bu sistemi yapabilmek için. E, ben 0.1 mm ve 0.2 mm için gerekli olan e, değerleri yazacağım. Şu anda 0.2 mm yani benim elimdeki telin. E, direncini gösteriyor görüyorsunuz arkadaşlar direnç metre diyor yani 1 metrede 44.95 ohmluk bir direnç uyguluyormuş şimdi biz hesaplarımızda bunu kullanacağız bu arada siteyi görmek isteyen arkadaşlar için ben bunu da yine paylaşacağım şurada yazıyor arkadaşlar belki 0.2'yi bulamazsınız farklı bir e, tel bulursanız e, buradaki bilgilere göre hesaplamanızı yapabilmeniz için sizin için kolaylık olması adına bunu paylaşacağım Şimdi ihtiyacımız olan ikinci siteye geçiyoruz. Arkadaşlar hesaplamalar için ihtiyacınız olan ikinci site bu. Yine ben linkini aşağıda paylaşacağım. Şimdi bizim boyumuzu, tel boyumuzu, wattımızı gibi değerlerimizi hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız onu anlatayım. Şimdi benim inverterim 300 wattlık. Yani benim 300 wattın üzerine çıkmamam lazım. Maksimum 300 wattlık bir sistem tasarlayacağım. Şimdi ben 300 wattın hesabını yaptım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hatta beraberce tekrardan yapalım. E, maksimum kaç amper verebilir? Benim inverterim 300 watt olduğuna göre ve 220 volt ile çalıştığına göre bölü 220 diyorum. E, yazabilirsem. Şuradan. Arkadaşlar e, inverterim 300 watt verebilmek için 1.3 amper gibi bir değer çekiyormuş. E, bu arada çekemedim galiba arkadaşlar onu. Tekrardan yapıyorum hesabı. 300 watt bölü 220 dersek yani 1.363 amper gibi bir değere denk geliyor. Ben bunu 1.2 amper yapacağım. Yani garanti olsun inverterim kapanmasın diye. Şimdi tabloya yazıyoruz. Şuradan hatta biraz yaklaştırayım arkadaşlar sizin de görebilmeniz için. Şöyle 1.2 1.2 amperimizi yazdık. Nokta koyunuz demiş size 1.2 amper değerimizi yazdık. Niye olmadı? 1.2 dedik. Evet. Şimdi kaç voltla çalışacak sistem? 220 voltla çalışacak. Hesapla diyorum arkadaşlar. 1.2 amperle akım çeker ve 220 voltla çalıştırırsak yapacağımız sistem 264 wattlık bir sistem yapacağız. Ve 274 watt içinde bizim kullanmamız gereken direncimiz 183 ohmmuş arkadaşlar. 183 ohmluk bir direnç olacakmış. Şimdi bir sonraki hesabımıza geçelim. Tekrar hesap makinesini açıyorum. Evet. Şöyle hesap makinesine getirdim. Arkadaşlar şimdi bizim 
İhtiyacımız olan direnci biliyoruz. 183 ohmluk dirence ihtiyacımız var. Şimdi 183 ohm bölü. Bizim telimizin bir metresi kaç ohmdu? 44.95 ohm. Bölü 44.95 dersek. Arkadaşlar şu anda kaç metre tel kullanmam gerekli ortaya çıktı. Yani benim 4.07 küsür. E, minimum 4 metre 4 metre 10 santim gibi. E, Rezistans teli kullandığım takdirde ve bu tele inverterimden 220 volt verdiğim zaman benim e, tam olarak arkadaşlar 264 wattlık şuradaki değer kadar bir e, ısıtıcım olacak. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyorum. Hesaplama işimiz bitti. Yani biz 4 metre tel kullanmamız gerektiğini birlikte hesapladık. E, bu sitelerin linklerini atacağım arkadaşlar. Oradan kendi ihtiyacınıza göre kendi elinizdeki donanıma göre istediğiniz gibi Hesapları yapabilirsiniz. Nasıl olsa hesap yapmayı artık öğrendiniz. Arkadaşlar ben telimi hazırladım. E, yay şekline getirdim. 4 metre uzunluğunda buradan açmak suretiyle 4 metre uzunluğunda tel kestim. Şu inci telden. Kolayca bükülüyor arkadaşlar. Bir tane kurşun kalemin üzerine sarmak suretiyle teli böyle yay haline getirdim ki yüzey alanı genişlesin. Küçük bir alana sığdırayım ve e, maksimum verim alabileyim diye. E, bunu 10 metre ile ölçtüm arkadaşlar. Şu anda ben normalde 183 ohm'a denk gelmesi lazım ama 179 ohm gibi bir değer çıkıyor. Yani tahmini olarak biz 164 watt hesapladık ama 180 wattlık falan pardon 264 watt hesaplamıştık ama 280 wattlık falan bir sistem olacak. Sonuç olarak benim inverterimin kapasitesinin üzerine çıkmayacak arkadaşlar. Sistemi yapmaya devam ediyoruz. Videoyu durduruyorum ve bir sonraki aşamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar rezistans elimi şöyle bir kenara alıyorum. Ee, biraz ileri kaydırayım. Şu şekilde. Ee, bir sonraki aşamada kontrol ihtiyacınız olacak. Ben ayrıca bu sistemde 8 santimetrelik bir fan kullanacağım için arkadaşlar şöyle 8 santimetrelik bir fan e, kullanacağım. Bunu temin ettim. Ayrıca kontrol plak atölyecimden rica ettim. E, 8 santimetreye uygun şekilde şöyle 8 santimetreye 2 santimetreye batında kontrol plak kestirdim ve buralara delikler deldim çünkü rezistans telini sabitleyeceğim. Şimdi şöyle bir sistem yapacağız. Bunu Japon yapıştırıcı ile tutturacağım arkadaşlar. Fanın hızını değiştirerek sıcak havayı üfletmeyi düşünüyorum eğer olursa. E, ayrıca Japon yapıştırıcıya ihtiyacınız olacak. Ben rahat kullanabilmek için enjektörün içine koydum arkadaşlar. Buradan daha güzel rahat oluyor. Size de tavsiye ederim bu şekilde kullanmanızı. Şimdi gelin. Isıtıcımızın yapımına beraberce geçelim. Evet arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi şöyle e, kamerayı biraz daha yukarı kaldırarak size de göstereyim. Platformumuz hazır. E, şimdi bunun arkasına fanı yerleştireceğiz ama fanı yerleştirmeden önce ee, hazırlamış olduğumuz, hesaplamış olduğumuz rezistansımızı buraya yerleştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, fanın hızını da bir direnç veya bir devre yardımıyla kontrol ederek sıcak havanın üfleme derecesini ayarlayacağım. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim isterseniz beraberce. Videomu tekrardan durduruyorum ve montaja devam ediyorum. Arkadaşlar ben e, montajını gerçekleştirdim. Şöyle görüyorsunuz vidalar aracılığıyla bilmiyorum ne kadar fark edilebiliyor. Şöyle deliklerden vidaları yerleştirdim ve bu yay şeklindeki hazırlamış olduğum hesaplamış olduğum teli buraya geçirdim. E, o kısmın kaydını yapamadım arkadaşlar. Gerçekten çok zahmetli oldu. Hani e, bu kadar zahmetli olacağını düşünememiştim. Açıkça söyleyeyim. E, burada dikkat etmeniz gereken nokta şu arkadaşlar. Şu teller birbirine temas etmemeli ki direnç değeri değişmesin. Sizin hesapladığınız gibi kalsın. Hatta benimki çıktı. E, görüyorsunuz. Yani bunlar biraz zahmetli. Şimdi montajını yapıp bir sonraki aşamaya geçeceğim. O aşamada görüşmek üzere diyorum. Videoyu durduruyorum. Şu çıkan parçayı yerine takacağım. Arkadaşlar ben bağlantıları gerçekleştirdim. Şu an balkonumdayız. Şöyle göstereyim. Burayı biliyorsunuz zaten. Beni sürekli takip eden arkadaşlar. Aküm burada. Solar kontrol cihazım burada. Beni ilk kez izleyen arkadaşlar eski videolarımdan bununla ilgili bilgilere ulaşabilirler. Şöyle tekrardan göstereyim arkadaşlar. Güneş enerjisinden elektrik ürettik. Ürettiğimiz enerjiyi akümüzde depoladık. Bu da BİM'den aldığımız 300 wattlık inverterimiz tanıyan arkadaşlarımız vardır. Mutlaka bununla ilgili de detaylı bir video çekmiştim. 
Arkadaşlar 220 voltumuzu rezistansımıza bağladık. Ayrıca fanı çalıştırmak için bir 12 voltluk akü kullanacağım. Şuradan da güç alabiliriz ama ben bu şekilde yaptım. Bu da DC DC konverterimiz arkadaşlar. Bununla da fanın dönüş hızını ayarladım. Ve bir tane de termometrem var şu an yanımda. 18.5 dereceymiş buranın sıcaklığı. Termometre yardımıyla da Yine ölçümümüzü gerçekleştireceğiz ve bismillah deyip düğmeye basıyorum arkadaşlar. Şöyle kameramı da bırakayım. Şu an arkadaşlar ısınmaya başladı. Açıkça söylemek gerekirse şu an siz bir şey hissetmiyorsunuz ama sıcaklık yüzüme vuruyor. Bayağı bir ısındı. Telleri hesaplamıştık beraberce. Şimdi fanımı devreye alıyorum arkadaşlar. Teller kızarmıyor çünkü tel boyunu kısa tuttuk ee, ona göre bir hesaplama yaptık ama şu an bu ısı yeterli gayet güzel bir sıcaklık vuruyor arkadaşlar ama e, sizin görebilmeniz için ben şunu tutacağım fanın devrini düşürerek arkadaşlar e, daha iyi sonuçlar alabilirsiniz şöyle tutayım isterseniz ısının yükseldiğini zaten göreceksiniz evet şu an 21.5 Üflediği havanın sıcaklığı. Termometrem biraz geç algılıyor arkadaşlar. Şu an hani e, kameramada, kameradan anlamanız mümkün değil. Ancak e, ben size söyleyeyim şu anda yüzüme baya bir sıcaklık vuruyor. Yani ayaklarımı ben bu sistemde rahat bir şekilde ısıtabilirim. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar sabit tutuyorum 30 derece oldu. Tutmaya devam edeceğim. Hani şu an 18 e, derecelik bir ortamdayız. Ee, ve iki katından daha fazla bir üfleme yapıyor. Fan biraz hızlı dönüyor arkadaşlar. Fanın hızını düşürürsek daha iyi sonuçlar alabiliriz. Ona rağmen 35 derece gibi bir sıcaklığa ulaştım. Ee, 37 oldu. Dur bakalım ne kadar daha yükselecek. Arkadaşlar yani şu an termometre hızlı gitmiyor ama ben size söyleyeyim yani 40 derece civarında bir sıcaklık geliyor şu an buradan. Ee, gayet güzel hani bir küçük bir soba yapmış olduk. Ee, bu sobanın tabii ki hani çok böyle Amerika'yı yeniden keşfetmedik ama e, ilk kez izleyecek arkadaşlar bu konuda bir fikir edinebilirler. Ee, daha gelişmiş daha iyilerini yapabilirler arkadaşlar. Ben mümkün olduğunca hani hızlıca göstermek için böyle bir şey yaptım sizlere paylaştım Umarım faydalı olabilmişimdir videolarımı beğenmeyi kanalıma abone olmayı eksik kaldığım yerler olabilir arkadaşlar tamamlamak isteyebilirsiniz her zaman olduğu gibi yorumlar kısmını açık bırakacağım yorum yapmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın diyorum bir sonraki videoda görüşünceye deyin hoşçakalın arkadaşlar şimdilik bu kadar